Hermanos y hermanas, bienvenidos a esta Sagrada Eucaristía de hoy viernes 29 de abril de 2022. Iniciamos cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo el Señor resucitado permanezca con todos nosotros. Y con tu espíritu. Pidámosle perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso. Ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
oh Dios, que para librarnos del poder del enemigo, hiciste que tu Hijo muriera en la cruz, concédenos alcanzar la gracia de la resurrección, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Por la salud y el bienestar de la familia de Leti Barra. Por el eterno descanso de Jesús Becerra, Juana Santiago de Becerra, Luis Hinojosa Becerra, Carlos Becerra Reynoso, Mariano Becerra Reynoso, Ignacio Becerra Reynoso, José Luis Santiago Montes. Por la salud y el bienestar de Ignacio Becerra, Cristina Rodríguez de Becerra, Jessica, Jorge y Carlos Becerra. Y por el eterno descanso de Juan Carlos Fajardo Ledes. Escuchemos la palabra de Dios. El libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín. Mandó que sacaran fuera un momento a los apóstoles y dijo, Israelitas, pensad bien lo que vais a hacer con estos hombres. Hace algún tiempo se levantó Teudas, dándoselas de hombre importante, y se le juntaron unos cuatrocientos hombres. Fue ejecutado, se dispersaron todos sus secuaces y todo acabó en nada. Más tarde, en los días del censo, surgió Judas el Galileo, arrastrando detrás de sí gente del pueblo. También pereció y se disgregaron todos sus secuaces. En el caso presente os digo, no os metáis con esos hombres, soltándos. Si su idea y su actividad son cosa de hombres, se disolverá. Pero, si es cosa de Dios, no lograréis destruirlos y os expondríais a luchar contra Dios. Le dieron la razón y, habiendo llamado a los apóstoles, los azotaron. Les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos, pues, salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre. Ningún día dejaban de enseñar, en el templo y por las casas, anunciando la buena noticia acerca del Mesías Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Thank you. 
solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamo el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Pasó Jesús a la otra orilla del lago de Galilea o de Tiberíades y mucha gente lo seguía porque habían presenciado las maravillas que hacía en favor de los enfermos. Pero Jesús se retiró a la parte montañosa y se sentó allá con sus discípulos. Estaban cerca la fiesta judía de la paz. Alzando la vista y viendo el gentío que había venido de lejos, le dijo a Felipe, ¿Con qué vamos a comprar pan para que esta gente coma? Esto lo dijo para ver qué respondía. Bien sabía Jesús lo que iba a hacer. Felipe le contestó. Aunque gastáramos 200 cornales, no alcanzarían para darle un mendrugo de pan a cada uno. Uno de los discípulos de Jesús, Andrés, el hermano de Simón, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús les dijo, hagan que el pueblo se siente en el suelo. En ese sitio había mucha hierba. La gente se sentó en el suelo. Solamente los hombres eran unos cinco mil. Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y les repartió pan y pescado cuanto quisiera. Y quedaron satisfechos. Les dijo a sus discípulos, recojan las obras que no se desperdicie nada. Ellos las recogieron y llenaron doce canastos con las sobras que quedaron de los cinco panes de cebada. Y los que fueron testigos del maligno, del milagro, decían, este sí es el profeta que debía venir al mundo. Pero Jesús dándose cuenta que iban a llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez él solo a la parte montaña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos. En la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, vuelve y nos toca el tema que le, de la prohibición que le hacen a los apóstoles, a los discípulos del Señor de no hablar más en nombre de Jesucristo, en nombre del resucitado. Pero hay un hombre, Gamaliel, un fariseo, mire, no todos eran malos. Y les dice, piensen bien lo que van a hacer con estos hombres. Si esto es de Dios, no habrá poder humano que acabe con él. Pero si es de los hombres, eso se dispersará y se acabará de la noche a la mañana. Recuerden, tales les hace memoria de las anteriores agrupaciones o corrientes filosóficas que habían surgido y se habían dispersado. Es lo que sucede por decir algo ahorita con la cuestión política aquí en mi país. Bueno, y en todos los países del mundo. Cuando se está en esa cuestión de la política próxima a las elecciones, como estamos aquí en Colombia, entonces están todos los grupos. En cuanto pasan las elecciones, que ganó y perdió XYZ, 
se dispersan los del grupo. Ya, se acaba. Hasta cuatro años después. Pero lo de Dios permanece. Por eso no entiendo a veces cuando un sacerdote toma la decisión de ir a hacer política. Retirarse del ministerio sacerdotal para ir a hacer política. Y puede ser que gane o que pierde. Bueno, si gana, pues bien, pero si perdió, debe pasar 10 años para poder volver al ministerio. No, no se justifica. Y además, y si gana, son tres años o cuatro que va a estar ahí en la administración y después que le toca seis más ahí espabilada. Nosotros estamos llamados para el servicio del Evangelio. Muy bien, entonces, Gamaliel como que salva a los apóstoles, ellos le dieron la razón y los, los azotaron, los golpearon, los maltrataron, los ultrajaron. Los apóstoles salieron contentos de haber recibido dicha, dicho castigo por parte de Jesús. Y siguieron su tarea evangelizadora. Cada vez que más le prohibían, más anunciaban. En el Evangelio, Jesús da de comer a más de 5.000 personas. Un niño que tiene cinco panes y dos pescados los ofrece. Había escuchado hablar a Jesús. Y encontró en las palabras de Jesús la palabra compartir del amor, de la misericordia, y entregó esos cinco panes a Andrés, y Andrés se lo presentó a Jesús, y Jesús le dijo, que se siente todo el pueblo en el suelo, en la hierba. Se sentaron y comieron todo cuanto quisieron. Que nosotros también, si estamos dispuestos a recibir todos los días el nombre del Señor, comeremos de él todo lo que queramos, participaremos de este gran banquete celestial. Vamos a continuar nuestra celebración. Creo en un solo Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, y padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida. Que procede del Padre y del Hijo. Con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Y que habló, habló por los profetas. Creo en la iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Y le vamos a presentar nuestras súplicas al Señor. Y a cada una de ellas respondemos diciendo. Cristo, vida nuestra, escúchanos. Señor Jesús, que te hiciste compañero de camino de los discípulos que dudaban de ti. Acompaña también a tu iglesia peregrina entre las dificultades e incertidumbres de esta nuestra vida. Cristo, vida nuestra, escúchanos. No permitas que tus fieles sean tardos y necios para creer y aumenta nuestra fe para que te proclamemos vencedor de la muerte cada día. Cristo, vida nuestra, escúchanos. Mira, Señor, con bondad a cuantos no te reconocieron en su camino y manifiéstate a ellos para que te confiesen como Salvador suyo. Cristo, vida nuestra, escúchanos. 
tú que por la cruz reconciliaste a todos los hombres, uniéndolos en tu cuerpo, concede la paz y la unidad a las naciones. Cristo, vida nuestra, escúchanos. Tú que eres el juez de vivos y muertos, otorga a los difuntos que creyeron en ti la remisión de todas sus culpas. Cristo, vida nuestra, escúchanos. Por los enfermos, María Paula Londoño Méndez, María Moreno, Nuria Rosales, Jairo y Laura Rivera, Eduardo Barragán, Marta Chávira, Juan Alfonso Acosta Padilla, Manuel Buelna, Francisca Buelna, Sofía Buelna, familia Benito Rodríguez, Jorge Hernández y su familia, Viviana Chávira, Luz Marina Palomeque Moreno, familia Becerra Rodríguez, Maura Portillo Carvajal, Mary Jiménez y familia, familia Corea Martínez, especialmente por los que no tienen los recursos para buscar la medicina para que el poder sanador de Cristo se manifieste hoy en ellos. Cristo, vida nuestra, escúchanos. Recibe, Padre Santo, las súplicas que te presentamos por Cristo nuestro Señor. Amén. para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acoge, Señor, con bondad la ofrenda de tu pueblo, para que bajo tu protección conserve los dones pascuales, y alcance la felicidad eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido, ha sido inmolado. Por él, los hijos de la luz, 
amanecen a la vida eterna. Los creyentes atraviesan los umbrales del reino de los cielos porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su resurrección hemos resucitado todo. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Santo Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos sagrados misterios, porque él mismo la noche en que iba a ser entregado como pan, y dándote gracias, lo perdió y lo dio a sus amigos discípulos diciendo, Tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz y dándote gracias de nuevo. Lo pasó a sus amigos discípulos diciendo, Tomad y bebé de todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hace de esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros. Pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos has sentido de estar en tu presencia. Celebrando esta Sagrada Eucaristía, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestros obispos Víctor Manuel Ochoa Cadavid y Edgar de Jesús García aquí, y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad y el amor. Recuerda, Padre Santo, a nuestros hermanos, amigos y familiares de Punta, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia, concédele, que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Jesús Becerra, Juana Santiago de Becerra, Luis Hinojosa Becerra, Carlos Becerra Reynoso, Mariano Becerra Reynoso, 
Ignacio Becerra Reynoso, José Luis Santiago Mono, Juan Carlos Fajardo Ledes, a ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar que tú tienes preparado para ellos. Y admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten piedad y misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra. San José, su castísimo esposo, los apóstoles y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por él, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. a la recomendación de Cristo Jesús, digamos con fe la oración que Él nos enseñó. males, líbranos, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Para que ayudados por tu bondad y misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras nosotros esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, sino la fe de la iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté y permanezca con todos ustedes. Y con tu espíritu. Démonos como hermanos el saludo de la paz. Y parto la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo como signo de paz.
Este es Cristo, el Cordero de Dios. Él nos quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de su cuerpo y de su sangre, Señor. No soy digna que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Recoged los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron doce canastos con los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido la gente. Entonces, al ver el signo que había hecho, decían, este es el verdaderamente el profeta que ha de venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Porque has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Han sido las palabras de Jesús a Tomás con la seguridad de que es a Cristo a quien vamos a recibir. Acerquémonos a comulgar cantando. por la paz y por el fin de la violencia y el terrorismo, por el Papa Francisco. Dios omnipotente y misericordioso, Señor del universo y de la historia humana, todos los que has creado es bueno y tu compasión por el hombre que te abandona una y otra vez es inagotable. Venimos hoy a implorarte que ampares al departamento del Chocó, a Quito, 
a Colombia y al mundo entero y a sus habitantes con la paz, alejando de él el destructivo oleaje del terrorismo, restaurando la amistad y derramando en los corazones de tus criaturas el don de la confianza y la prontitud para perdonar. Dador de la vida, te pedimos también por todos los que han muerto, víctimas de los brutales ataques terroristas, concédeles la recompensa y la alegría eternas, que intercedan por el mundo, sacudido por la angustia y desgracias. Jesús, Príncipe de la Paz, te rogamos por los heridos en los ataques terroristas, los niños y los jóvenes, las mujeres y los hombres, los ancianos, las personas inocentes y los que han sido agredidos por casualidad. Sana su cuerpo y el corazón, que se sientan fortalecidos por tu consuelo. Aleja de ellos el odio y el deseo de venganza. Santo Espíritu Consolador, visita a las familias que lloran la pérdida de sus familiares, víctimas inocentes de la violencia y el terrorismo. Cúbreles con el manto de tu divina misericordia. Que encuentren en ti la fuerza y el valor para continuar siendo hermanos y hermanas de los demás, especialmente de los extranjeros y los inmigrantes, testimoniando con su vida tu amor. Mueve los corazones de los terroristas para que reconozcan la maldad de sus acciones y vuelvan a la senda de la paz y el bien, el respeto por la vida y la dignidad de cada ser humano, independientemente de su religión origen o estatus social. Dios, eterno Padre, escucha compasivo esta oración que se eleva hacia ti, entre el estruendo y la desesperación del mundo. Llenos de confianza en tu infinita misericordia, confiando en la intercesión de tu Santísima Madre, fortalecidos con el ejemplo de los beatos mártires de nuestro pueblo de Bojayá, sacerdote Jorge Luis Mazo Palacio, Iñigo Eguiluz, Miguel Ángel Quiroga, que has convertido en valientes testigos del Evangelio hasta derramar su sangre por el anuncio de tu palabra. Nos dirigimos a ti con gran esperanza, suplicando el don de la paz y pidiendo que alejes de nosotros el látigo del terrorismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso. No ceses de proteger con amor a los que has salvado, para que así, quienes hemos sido redimidos por la muerte de tu Hijo, podamos alegrarnos en su resurrección por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre. Y, y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Padre Santo, imploro tu gracia de bendición y sanación por nuestros hermanos enfermos, para que tú les devuelvas la salud corporal y espiritual que tanto desean y anhelan. Y te pido, Padre, que a todos y cada uno de nosotros que hemos participado de esta Sagrada Eucaristía, te digne bendecirnos, a igual que a todos los que en este día tú les estás regalando un año más de vida, y que sea la bendición de Dios Padre. Hijo y Espíritu Santo, la que siempre nos acompañe, hoy, mañana y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Feliz día para todos. Un abrazo grande. Bendiciones.